வணக்கம் மக்கள் குரல் செய்திகளுக்காக பாலாஜி கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கிருஷ்ணராஜா சாகர் அணை எந்நேரமும் நிரம்பிவிடும் என்பதால் காவிரி கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது வெள்ளுத்து வாங்கும் பருவமழையால் கர்நாடக மாநில அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஹாரங்கி ஹேமாவதி ஆகிய இரு அணைகளில் இருந்தும் வரும் தண்ணீர் கிருஷ்ணராஜா சாகர் அணைக்கு நாற்பதாயிரம் கன அடிக்கு மேல் தண்ணீர் வருவதால் அணை நிரம்பி தருவாயில் உள்ளது அணைகள் இருந்து வினாடிக்கு மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது கபனி அணை நிரம்பி வருவதால் அணையின் பாதுகாப்பு கருதி வினாடிக்கு நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பது கன அடி வீதம் உபரி நீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் எழுபத்தி ஏழு அடியை தாண்டியுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து அணைக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து வருகிறது கர்நாடகத்தின் ஹேமாவதி மற்றும் கிருஷ்ணராஜா சாகர் அணைகள் நாளைக்குள் நிரம்பிவிடும் என்பதால் வேறு வழியின்றி உபரி நீர் முழுவதையும் கர்நாடகம் திறக்கும் நிலை உருவாகும் அப்போது காவிரியில் பெருகி வரும் வெள்ளத்தால் மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டமும் வெகுவாக உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வேலூரில் உள்ள வெங்கடேஸ்வரா மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளை செய்து தர திருப்பதி தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளதாக அறங்காவலர் குழு தலைவர் தெரிவித்தார் வேலூரில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மேல்நிலைப் பள்ளியில் பழைய மாணவர் சங்க விழா வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழக வேந்தர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அறங்காவல் குழு தலைவர் புட்டா சுதாகர் யாதவ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேசுகையில் வேலூரில் உள்ள இப்பள்ளிக்கு தேவையான விளையாட்டு அரங்கம் கலை அரங்கம் உள்ளிட்ட என்னென்ன தேவையோ அனைத்தையும் திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் சார்பில் செய்து தரப்படும் என்று கூறினார் சென்னையில் விற்பனையாகும் மீன்களின் பார்மலின் வேதிப்பொருள் தடவப்படவில்லை என ஆய்வு முடிவுகளுக்கு பிறகு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீன்பிடி துறைமுகம் விற்பனையகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மீன்களின் மாதிரிகள் சோதிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் அதில் சென்னையில் விற்பனையாகும் மீன்களின் பார்மலின் ரசாயனம் தடவப்பட்டு இருப்பதாக எங்குமே கண்டறியப்படவில்லை என தெரிவித்தார் தேவைக்கும் குறைவாகவே மீன்கள் பிடிக்கப்படுவதால் பார்மலின் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் தமிழக மீனவர்களுக்கு இல்லை என விளக்கமளித்த அவர் பார்மலின் கலப்பு தொடர்பாக பொதுமக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை என்றார் மேலும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் தொடர்பாக வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் எனவும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் வெளி மாநிலத்தில் இருந்து வரும் மீன்களின் பார்மலின் கலந்திருந்தால் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் எச்சரித்துள்ளார் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் செய்திகள் தொடர்கிறது வாணியப்பாடி அருகே செட்டியப்பனூர் கூட்டுச்சாலையில் தனியார் பள்ளி வேனில் இருந்து தவறி விழுந்த மாணவி படுகாயமடைந்தார் பராமரிப்பின்றி வாகனத்தை இயக்கியதே விபத்துக்கு காரணம் என கூறப்பட்டுள்ளது வேலூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி அடுத்த செட்டியப்பனூர் பகுதியில் தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இப்பள்ளியில் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் மற்றும் வேன்கள் உள்ளது இதில் வாணியப்பாடி அடுத்த மாதனஞ்சேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து சுமார் இருபத்தி எட்டு மாணவர்கள் ஏற்றிக்கொண்ட வந்த வேன் செட்டியப்பனூர் கூட்டுரோட்டில் வளைவில் திரும்பிய போது முன்பக்கம் உள்ள கதவு உடைந்து எட்டாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி தர்ஷினி கீழே விழுந்த படுகாயமடைந்தார் தர்ஷினி மீட்ட பொதுமக்கள் அவரை வாணியப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து வாணியப்பாடி கிராமிய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பள்ளி வேனை பறிமுதல் செய்தனர் தப்பி ஓடிய ஓட்டுநர் தண்டபாணியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஊழல் வழக்கில் தண்டனை பெற்ற பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப் மகளுடன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் 
லண்டனில் சொத்துக்கள் வாங்கியது தொடர்பான வழக்கில் நவாப் ஷெரீஃபுக்கு பத்தாண்டுகளும் அவரது மகளுக்கு ஏழு ஆண்டுகளும் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நவாஸ் நாடு திரும்பியதை ஒட்டி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அவரது கட்சி தலைவர்கள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டனர் லாகூரில் போராட்டம் நடத்திய நவாஸ் ஆதரவாளர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது பதற்றம் காரணமாக நான்கு மணி நேர தாமதத்திற்கு பிறகு நவாஸ் ஷெரீப் விமானம் லாகூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது இதைத் தொடர்ந்து நவாஸ் ஷெரீப்பை பாகிஸ்தான் போலீசார் கைது செய்தனர் அவரது மகள் மரியம் நவாஸும் கைது செய்யப்பட்டார் கைதான நவாஸ் ஷெரீப் ராவல் பிண்டி சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார் பத்து நாட்களுக்குள் மேல்முறையீடு செய்யவும் நவாஸுக்கு அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது கென்யாவில் அரிய வகையான எட்டு கருப்பு காண்டா மிருகங்கள் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரணை நடத்த அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது நைரோபி லேக் நகரு தேசிய பூங்காவில் இருந்து பதினான்கு காண்டா மிருகங்களை கடந்த மாதம் அந்நாடு இறக்குமதி செய்தது இந்நிலையில் காண்டா மிருகங்களுக்கு குடிப்பதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நீரில் உப்பின் அளவு அதிகமாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த நீரை குடித்த காண்டா மிருகங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் இறந்து விழுந்தன மொத்தம் எட்டு காண்டா மிருகங்கள் உயர்ந்திருந்திருப்பதால் அதிர்ச்சியான கென்னி அரசு மேல்மட்ட விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை முடிவடைந்தது நன்றி வணக்கம்